அற்றது அறிந்து கடைபிடித்து மாறல்ல துய்க்க துவர பசித்து நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள காந்தியடிகள் தேசிய தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் என்ற பாடத்திலிருந்து மாண்டேகு சென்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தங்கள் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்திலிருந்து சில பதிவுகள் நாம் பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி இந்தியாவில் மாண்டேகு சென்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டம் பற்றி அறிவிக்கப்பட்டது எப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு மாண்டேகு சென்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தம் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த ரெண்டு கேள்வியும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்தியாவில் மாண்டேகு சென்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டம் கொண்டு வருவது பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலேயே அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த மாண்டேகு சென்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தங்களானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் முறையாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையும் கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆனால் இந்த சீர்திருத்த திட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு வெளிவந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இந்தியாவின் தலைமை ஆளுநராக அதாவது வைஸ்ராயாக இருந்தவர் யார் சம்ஸ்போர்ட் பிரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இந்தியாவுக்கான பிரிட்டிஷ் வெளியுறவு அமைச்சராக இருந்தவர் யார் எட்வின் மாண்டேகு அதாவது எட்வின் சாமுவேல் மாண்டேகு இந்த ரெண்டு கேள்வியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் எப்படின்னா மாண்டேகு சென்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தம் இதில் இந்தியாவின் தலைமை ஆளுநர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சென்ஸ்போர்ட் பிரபு இந்தியாவுக்கான பிரிட்டிஷ் வெளியுறவு அமைச்சர் அதாவது செக்ரட்டரியாக இருந்தவர் எட்வின் சாமுவேல் மாண்டேகு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கவனமாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கேள்வியை கவனமாக படித்து ஆன்சர் பண்ணுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்தியாவிற்கான அரசியல் சாசன மாற்றங்களை அறிவித்தவர்கள் யார் மாண்டேகு மற்றும் சென்ஸ்போர்ட் பிரபு இந்திய மாகாண நிர்வாகங்களில் இந்தியர்களுக்கு சுயாட்சி வழங்க வேண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஒரு அறிக்கையை தயாரித்து பிரிட்டிஷ் பேரரசுக்கு அனுப்பியவர்கள் யார் மாண்டேகு மற்றும் சென்ஸ்போர்ட் பிரபு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் இரட்டை ஆட்சி முறையானது அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இதன் மூலமாக மாகாணங்களுக்கு சுயாட்சியானது வழங்கப்பட்டது இந்த சுயாட்சி வழங்குவது குறித்த ஒரு அறிக்கையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தயாரித்து பிரிட்டிஷ் பேரரசுக்கு அனுப்பியவர்கள் மாண்டேகு மற்றும் செம்ஸ்போர்ட் பிரபு மாண்டேகு செம்ஸ்போர்ட் அறிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் என்ன இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது அல்லது இந்திய கவுன்சில்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இதை வேறு என்னென்ன பெயரில் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மன்றங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது அல்லது இந்திய அவைகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இதை இங்கிலீஷில் ரொம்பவே சிம்பிளாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் அல்லது இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் இதை கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த சட்டத்தின்படி வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களுடன் மக்கள் பிரதிநிதிகள் கொண்ட சட்டமன்றங்கள் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டன இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிளாக எந்த சட்டத்தின்படி இந்தியாவில் சட்டமன்றங்களானது வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களுடன் மக்கள் பிரதிநிதிகளை கொண்டு இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் படி தான் முறையாக இந்தியாவில் சட்டமன்றங்களானது நிறுவப்பட்டது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதின் படி மக்கள் பிரதிநிதிகள் கொண்ட சட்டமன்றங்கள் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த ஆண்டையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சட்டமன்றங்களானது இந்தியாவில் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதின் படி வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களுடன் மக்கள் பிரதிநிதிகள் கொண்ட சட்டமன்றங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நிறுவப்பட்ட மாகாணங்களில் சரியானவை எவை சென்னை மாகாணம் வங்காள மாகாணம் பம்பாய் மாகாணம் மத்திய மாகாணம் மற்றும் பஞ்சாப் மாகாணம் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்திய அரசு சட்டத்தின்படி மக்கள் பிரதிநிதிகள் கொண்ட சட்டமன்றங்களானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்தியாவில் ஐந்து மாகாணங்களில் நிறுவப்பட்டது அந்த ஐந்து இடங்கள் முறையே சென்னை மாகாணம் வங்காளம் பம்பாய் மத்திய மாகாணம் மற்றும் பஞ்சாப் இது கவனமாக நோட் பண
இந்தியாவில் இரட்டை ஆட்சியை அறிமுகப்படுத்திய சட்டம் ஏது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த இரட்டை ஆட்சி முறையின் படிதான் மாகாணங்களுக்கு சுய ஆட்சியானது வழங்கப்பட்டது கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாகாண அரசுகளுக்கு நிர்வாகத்தில் அதிக அதிகாரம் வழங்கிய சட்டம் ஏது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மாகாண அரசுகளுக்கு நிர்வாகத்தில் அதிக அதிகாரம் வழங்கியது காரணம் இரட்டை ஆட்சியின் கீழ் மாகாண அரசுகளுக்கு நிர்வாகத்தில் அதிக பங்கு அதாவது அதிக துறைகள் வழங்கப்பட்டது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் இதை ஒரு டைம் கூட ரீட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று மாகாண சட்டப்பேரவைகளை பெரும்பான்மையான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுடன் விரிவுபடுத்த இச்சட்டம் வழிவகை செய்தது கூற்று இரண்டு இரட்டை ஆட்சியின் கீழ் மாகாண அரசுகளுக்கு நிர்வாகத்தில் அதிக பங்கு வழங்கப்பட்டது கூற்று மூன்று சிறப்பு அதிகாரங்கள் அதாவது மறுப்பானை அதிகாரங்களின் கீழ் அந்தந்த மாகாணங்களின் ஆளுநர்கள் அமைச்சர்களை அதிகாரம் செய்ய இயலும் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொன்றையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கொண்டு வரப்பட்ட இரட்டை ஆட்சி திட்டத்தின் கீழ் அமைச்சர்களை அதிகாரம் செய்யும் உரிமையை மாகாண ஆளுநர்களுக்கு வழங்கியது எது மறுப்பானை அதிகாரம் அல்லது சிறப்பு அதிகாரம் இந்த மறுப்பானை அதிகாரம் மூலமாக அந்தந்த மாகாண ஆளுநர்கள் தங்களின் கீழ் இருந்த அமைச்சர்களை அதிகாரம் செய்யக்கூடிய உரிமையை பெற்றார்கள் அடுத்த கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கொண்டு வரப்பட்ட இரட்டை ஆட்சி திட்டம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இந்த திட்டத்தின் கீழ் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் நிதி ஆகிய முக்கியமான துறைகள் ஆங்கிலேயருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அவர்கள் அனைவரும் ஆளுநரின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டனர் கூற்று இரண்டு இந்திய பிரதிநிதிகளுக்கு சுகாதாரம் கல்வி மற்றும் உள்ளாட்சி போன்ற இதர துறைகள் மாற்றப்பட்டது கூற்று மூன்று மாற்றப்பட்ட துறைகளுக்கு பொறுப்பேற்ற அமைச்சர்கள் சட்டப்பேரவைகளுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் கூற்று நான்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட துறைகளுக்கு பொறுப்பேற்றவர்கள் சட்டப்பேரவைகளுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் இல்லை இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக ஒவ்வொன்றையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த இரட்டை ஆட்சி திட்டத்தின் கீழ் துறைகளானது ஒதுக்கப்பட்ட துறைகள் மற்றும் மாற்றப்பட்ட துறைகள் என இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டது இதில் ஒதுக்கப்பட்ட துறைகள் அதாவது ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட துறைகளின் கீழ் வந்த துறைகள் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் நிதி இந்த மூன்று துறைகளுமே மிக முக்கியமான துறைகள் இந்த மூன்று துறைகளும் ஆங்கிலேயருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அந்த ஆங்கிலேயர்கள் அனைவரும் மாகாண ஆளுநர்களுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டார்கள் மேலும் இந்த மூன்று முக்கியமான துறைகளை தவிர இதர துறைகளான சுகாதாரம் கல்வி உள்ளாட்சி போன்ற மற்ற அனைத்து துறைகளுமே இந்திய பிரதிநிதிகளுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது இதில் மாற்றப்பட்ட துறைகளுக்கு பொறுப்பேற்ற அமைச்சர்கள் அதாவது இந்திய பிரதிநிதிகள் சட்டப்பேரவைக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் ஆனால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட துறைகளுக்கு பொறுப்பேற்ற ஆங்கிலேயர்கள் சட்டப்பேரவைகளுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் இல்லை இவ்வாறு இந்த ஆங்கில அரசானது இந்த இரட்டை ஆட்சி திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பாகுபாட்டை காட்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இரட்டை ஆட்சி திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட துறைகளில் சரியானவை எவை சட்டம் ஒழுங்கு நிதி இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட துறைகளானது ஆங்கிலேயர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இந்த ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட துறைகளில் இடம் பிடித்த முக்கியமான துறைகள் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் நிதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இரட்டை ஆட்சி திட்டத்தின் கீழ் மாற்றம் செய்யப்பட்ட துறைகளில் சரியானவை எவை சுகாதாரம் கல்வி உள்ளாட்சி இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த இரட்டை ஆட்சி திட்டத்தின் மூலம் மாற்றப்பட்ட துறைகளின் கீழ் வந்தவை சுகாதாரம் கல்வி உள்ளாட்சி மற்றும் இதர துறைகள் இவை எல்லாமே இந்திய பிரதிநிதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது இந்த இந்திய பிரதிநிதிகள் அதாவது மாற்றம் செய்யப்பட்ட துறைகளின் பிரதிநிதிகள் சட்டப்பேரவைக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கொண்டு வரப்பட்ட இரட்டை ஆட்சி திட்டத்தின் அமைப்பு முழுவதும் நகைப்பிற்கு இடமாய் ஆனது காரணம் 
மாற்றப்பட்ட துறைகளுக்கு பொறுப்பேற்ற இந்திய அமைச்சர்கள் சட்டப்பேரவைகளுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் இவர்களை மறுப்பானை அதிகாரம் மூலம் ஆளுநர் கட்டுப்படுத்த இயலும் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் அதாவது இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க மாற்றப்பட்ட துறைகளுக்கு பொறுப்பேற்ற இந்திய அமைச்சர்களுக்கு நிர்வாகத்தில் பொறுப்பு இருந்தது என்று மேம்போக்காக காட்டினாலும் இந்த மாற்றப்பட்ட துறைகளுக்கு பொறுப்பேற்றவர்கள் சட்டப்பேரவைகளுக்கு கடமைப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் அதன் காரணமாக இந்த மாகாண ஆளுநர்கள் அமைச்சர்களை மறுப்பானை அதிகாரம் மூலமாக கட்டுப்படுத்தினார்கள் இதனால் நிர்வாகம் இந்தியர்களுடைய கையில் இருந்தாலும் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய இயலவில்லை இதன் காரணமாக இந்த இரட்டை ஆட்சி திட்டத்தின் அமைப்பு முழுவதுமே நகைப்பிற்கு அதாவது கேலிக்கு உரியதாய் இருந்தது மேலும் இந்த ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட துறைகளுக்கு பொறுப்பேற்ற ஆங்கிலேயர்கள் சட்டப்பேரவைகளுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் இல்லை எந்த சட்டத்தில் இடம்பெற்ற மத்திய சட்டப்பேரவை குறித்து விவரிக்கும் சட்ட அம்சம் இரண்டு அவைகளுடன் இரட்டை அடுக்கு சட்டப்பேரவை மற்றும் மேலவையை இந்தியாவில் உருவாக்கியது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இதையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தான் மத்திய சட்டப்பேரவை குறித்து விவரிக்கக்கூடிய சட்ட அம்சமானது இடம்பெற்றிருந்தது அந்த சட்ட அம்சமானது இரண்டு அவைகளுடன் இரட்டை அடுக்கு சட்டப்பேரவை மற்றும் மேலவையை இந்தியாவில் உருவாக்குவதை பற்றி விவரித்திருந்தது இரட்டை ஆட்சி திட்டத்தின் கீழ் மத்திய சட்டப்பேரவையில் இருந்த நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மொத்த உறுப்பினர்களில் நியமனம் செய்யப்பட வேண்டிய உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் நாற்பத்தி ஒன்று பேர் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதின் படி மத்திய சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் இதன் காரணமாக இந்த மத்திய சட்டப்பேரவையில் நியமனம் செய்யப்பட்ட அல்லது நியமனம் செய்யப்பட வேண்டிய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்று பேர் மீதமுள்ள உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இவ்வாறாக இந்த மத்திய சட்டப்பேரவையில் இருந்த மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேர் இதெல்லாம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இரட்டை ஆட்சி திட்டத்தின் கீழ் மாநிலங்களவை என்றழைக்கப்பட்ட மேலவையில் மொத்தம் இருந்த அறுபது உறுப்பினர்களில் எத்தனை பேர் நியமன உறுப்பினர்களாக இருந்தனர் இருபத்தி ஆறு பேர் இதையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க மாநிலங்களவை அல்லது மேலவை அல்லது ராஜ்யசபா இதில் இரட்டை ஆட்சி திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் இருந்த அறுபது உறுப்பினர்களில் இருபத்தி ஆறு பேர் நியமன உறுப்பினர்களாக இருந்தார்கள் எந்த சட்டத்தின்படி கவர்னர் ஜெனரல் மற்றும் அவரது நிர்வாக கவுன்சில் மீது இரு அவைகளுக்கும் அதாவது சட்டப்பேரவை மற்றும் சட்ட மேலவை இவை இரண்டுக்கும் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லை இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இது ரொம்பவே முக்கியமான பாயிண்ட் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதின்படி இரு அவைகளுக்குமே கவர்னர் ஜெனரல் மற்றும் அவரது நிர்வாக கவுன்சில் மீது எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் கிடையாது அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதின்படி கவர்னர் ஜெனரல் மற்றும் அவரது நிர்வாக கவுன்சில் மீது இரு அவைகளுக்கும் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லை கூற்று இரண்டு ஆனால் மாகாண அரசுகள் மீது மத்திய அரசுக்கு முழு கட்டுப்பாடு இருந்தது கூற்று மூன்று வாக்களிக்கும் உரிமையும் தொடர்ந்து கட்டுப்பாடுகளை கொண்டிருந்தது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸும் ஒரு டைம் கூட ரீட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறையால் ஐரோப்பிய அல்லது ஆங்கிலேய அதிகாரிகளின் கைகளில் அதிகாரம் குவிந்திருந்தது காரணம் மாகாண அரசுகள் மீது மத்திய அரசுக்கு முழு கட்டுப்பாடு இருந்தது ஆனால் கவர்னர் ஜெனரல் மற்றும் அவரது நிர்வாக கவுன்சில் மீது இரு அவைகளுக்கும் அதாவது சட்டப்பேரவை மற்றும் சட்ட மேலவை இவை இரண்டுக்கும் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லை இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட எந்த முறையின்படி ஆங்கிலேய அல்லது ஐரோப்பிய அதிகாரிகளின் கைகளில் அதிகாரம் குவிந்திருந்தது இரட்டை ஆட்சி முறை இந்த இரட்டை ஆட்சி முறையானது அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று மாண்டேகு சம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டம் பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட போது அது இந்தியா முழுவதும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது கூற்று இரண்டு முதல் உலக போரின் போது பிரிட்டனின் போர் முயற்சிகளுக்கு இந்தியா நிபந்தனையற்ற ஆதரவு கொடுத்ததால் இந்தியாவின் பொதுநலன் மீது அக்கறை கொண்ட மக்கள் இன்னும் நிறைய சீர்திருத்தங்களை எதிர்பார்த்தனர் கூற்று மூன்று 
இதனால் மாண்டேகஸ் சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டம் ஏமாற்றத்தையும் அதிருப்தியையும் அளிப்பதாக காங்கிரஸ் தெரிவித்தது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி கவனிக முதல் உலக போர் நடைபெற்ற சமயத்தில் இந்தியா பிரிட்டனுடைய போர் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு அளித்து பணமாகவும் போருக்கு தேவையான பொருட்களையும் அனுப்பி உதவியது இதனால் இந்த போர் முடிவுற்ற பின்னர் பிரிட்டன் தங்களுக்கு சாதகமாக ஏதாவது செய்யும் என்று இந்திய தேசிய தலைவர்கள் எதிர்பார்த்தனர் இந்த போர் முடிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த போர் முடிந்த பின்னர் மாண்டிகு சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டம் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்படுவதை குறித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலேயே அறிவிக்கப்பட்டது இது இந்தியா முழுவதுமே ஒரு விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது காரணம் என்னென்னா இந்தியர்கள் எதிர்பார்த்த அந்த நலன்களானது இந்த சீர்திருத்தத்தில் அதிக அளவில் இடம்பெறவில்லை அதனால் இந்த மாண்டேகு சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டமானது தங்களுக்கு ஏமாற்றத்தையும் அதிருப்தியையும் அளிப்பதாக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தெரிவித்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பம்பாயில் நடந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் சிறப்பு அமர்வில் எந்த திட்டம் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது மாண்டேகு சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டம் கவனிங்க இந்த திட்டமானது அறிவிக்கப்பட்ட போது கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதன் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பம்பாயில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ஒரு சிறப்பு மாநாடானது கூட்டப்பட்டது அந்த கூட்டத்தின் போது இந்த திட்டம் குறித்து விரிவான அளவில் விவாதம் செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட மாண்டேகு சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டம் குறித்து எங்கு நடைபெற்ற இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் சிறப்பு அமர்வில் விவாதிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பம்பாயில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் சிறப்பு மாநாடு கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று மாண்டேகு சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டம் ஏமாற்றத்தையும் அதிருப்தியையும் அளிப்பதாக காங்கிரஸ் தெரிவித்தது காரணம் இந்திய மக்களிடம் பொது கருத்தை உருவாக்குவதில் தாங்கள் வழக்கமாக பின்பற்றிய ஆசை காட்டி மோசம் செய்யும் கொள்கையினையே மாண்டேக சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டத்திலும் காலனி ஆதிக்க அரசு பின்பற்றியது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் சரியான விளக்கம் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கூட வெயிட் பண்ணிக்கோங்க சீர்திருத்தங்களை முயன்று அதற்காக உழைக்க வேண்டும் என்று கோரிய மிதவாத அல்லது தாராள கொள்கையுடைய அரசியல் தலைவர்களின் குழு யாருடைய தலைமையில் செயல்பட்டது சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சீர்திருத்தங்களை முயன்று அதற்காக உழைக்க வேண்டும் என்று கோரிய மிதவாத மற்றும் தாராள கொள்கையுடைய அரசியல் தலைவர்களின் குழு ஒன்று சுரேந்திரநாத் பானர்ஜியின் தலைமையில் செயல்பட்டது அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இந்திய விடுதலை போரில் சீர்திருத்தங்களை முயன்று அதற்காக உழைக்க வேண்டும் என்று கோரிய மிதவாத அல்லது தாராள கொள்கையுடைய அரசியல் தலைவர்களின் குழு ஒன்று சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தலைமையில் செயல்பட்டது கூற்று இரண்டு இந்த குழு மாண்டேகு சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டம் பற்றிய பெரும்பான்மை கருத்தை எதிர்த்ததோடு இந்திய லிபரல் கூட்டமைப்பு அல்லது இந்திய தாராளமய கூட்டமைப்பு என்ற பெயரில் தனது சொந்த கட்சியை தொடங்க காங்கிரசுக்கு வழி அமைத்தது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க மிதவாத அல்லது தாராள கொள்கையுடைய அரசியல் தலைவர்களால் இந்திய லிபரல் கூட்டமைப்பு என்ற பெயரில் தனது சொந்த கட்சியை தொடங்க காங்கிரசுக்கு வழியமைத்த திட்டம் ஏது மாண்டேகு சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்திய லிபரல் கூட்டமைப்பு அல்லது இந்திய தாராளமய கூட்டமைப்பு இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய லிபரல் கூட்டமைப்பினை உருவாக்கிய தலைவர்களில் சரியானவை எவை சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தேஜ் பகதூர் சப்ரு வி எஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி எம் ஆர் ஜெய்கர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்திய லிபரல் கூட்டமைப்பினை உருவாக்கிய தலைவர்களில் முக்கியமானவர்கள் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தேஜ் பகதூர் சப்ரு வி எஸ் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி மற்றும் எம் ஆர் ஜெய்கர் மாண்டேக சன்ஸ்போர்ட் அறிக்கையின்படி எந்த ஆண்டில் கிராமப்புற மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக பஞ்சாயத்து குழுக்கள் இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா இந்தியாவில் இந்த இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதின்படி முறையாக சட்டமன்றங்கள் ஐந்து மாகாணங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டன அதே போன்று இந்த மாண்டேகு சன்ஸ்போர்ட் அறிக்கையின்படி கிராமப்புற மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக பஞ்சாயத்து குழுக்களானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்டன அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று 
உள்ளூர் இந்திய மக்களின் பிரதிநிதிகள் நிர்வகிக்கும் வகையில் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தை இந்தியாவில் மேற்கொள்ள நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி மன்றங்கள் அமைப்பது பற்றி மாண்டேக சன்ஸ்போர்ட் குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஒரு அறிக்கையை தயாரித்தது கூற்று இரண்டு இதன்படி காலனி அரசால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் கிராமப்புற மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக பஞ்சாயத்து குழுக்கள் இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்டது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்திய மக்கள் பிரதிநிதிகளை கொண்டு உள்ளூர் நிர்வாகத்தை மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்தியாவில் நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி மன்றங்கள் அமைப்பது பற்றி மாண்டேகு சன்ஸ்போர்ட் குழுவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ஒரு அறிக்கையினை தயாரித்து காலனி அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தது இதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் காலனி அரசானது இந்தியாவில் இருந்த கிராமப்புற மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக பஞ்சாயத்து குழுக்களை அமைத்தது அடுத்த கேள்வி மாண்டேகு சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இந்திய நாடாளுமன்றம் இயற்றும் சட்டங்கள் இந்தியா முழுமைக்கும் செல்லுபடியாகும் கூற்று இரண்டு இதன்படி இந்திய தலைமை ஆளுநருக்கு மாகாண சட்டமன்றங்களை கலைக்கும் அதிகாரம் மற்றும் மாகாணங்களில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது கூற்று மூன்று இந்திய தலைமை ஆளுநரின் நிர்வாக குழுவின் எட்டு உறுப்பினர்களில் மூன்று பேர் இந்தியர்களாக இருக்க வேண்டும் கூற்று நான்கு மாகாண அரசுகள் எடுக்கும் தீர்மானங்களுக்கு மாகாண ஆளுநரின் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் இல்லையெனில் மாகாண அரசுகள் எடுக்கும் தீர்மானம் அல்லது முடிவுகளானது நடைமுறைக்கு வராது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது புக்கில் இருக்காது கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய நாடாளுமன்றம் இயற்றும் சட்டங்கள் இந்தியா முழுமைக்கும் செல்லுபடியாகும் என்று கூறியது மாண்டேகு சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தம் அல்லது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த மாண்டேக சம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தத்தின்படி இந்திய தலைமை ஆளுநருக்கு மாகாண சட்டமன்றங்களை கலைக்கக்கூடிய அதிகாரமும் மாகாணங்களில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யக்கூடிய அதிகாரமும் வழங்கப்பட்டது மேலும் மாகாண அரசுகள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்களுக்கு மாகாண ஆளுநர் கட்டாயம் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் அவ்வாறு அளித்தால் மட்டுமே அந்த முடிவுகளானது நடைமுறைக்கு வரும் இல்லையெனில் மாகாண அரசுகள் எடுக்கும் முடிவுகள் நடைமுறைக்கு வராது மேலும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த தலைமை ஆளுநருடைய நிர்வாக குழுவில் எட்டு உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றிருப்பார்கள் அந்த எட்டு உறுப்பினர்களில் மூன்று பேர் கட்டாயம் இந்தியர்களாக இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாண்டேக சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தம் இந்திய தலைமை ஆளுநரின் நிர்வாக குழுவின் எட்டு உறுப்பினர்களில் எத்தனை பேர் இந்தியர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறியது மூன்று பேர் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசின் நிர்வாகத்தை இந்திய செயலர் நடத்த வேண்டும் என்று கூறிய சீர்திருத்தம் ஏது மாண்டேக சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்திய செயலர் அதாவது செக்ரட்டரி பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசின் நிர்வாகத்தினை நடத்த வேண்டும் என்று மாண்டேக சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தமானது கூறியது மாண்டேக சன்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தத்தை எதிர்த்து காந்தியடிகள் தொடங்கிய இயக்கம் ஏது ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அதாவது காந்தி ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்க காரணமாக அமைந்த சீர்திருத்த சட்டம் மாண்டேகு சம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கொண்டு வரப்பட்ட மாண்டேகு சம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தங்களை மறு ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட குழு எது சைமன் குழு காரணம் என்னென்னா இந்த மாண்டேகு சம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தத்திற்கு எதிராக பல்வேறு இயக்கங்கள் தொடங்கப்பட்டன மேலும் போராட்டங்களும் நடைபெற்றன இதன் காரணமாக இந்த சட்டத்தினை மறு ஆய்வு செய்வதற்காக சைமன் அவர்களின் தலைமையில் ஒரு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது இந்த கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி மாண்டேகு சம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தம் மூலம் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட மாகாணங்களில் இரட்டையாட்சி முறை எந்த சட்டத்தின் மூலம் ஒழிக்கப்பட்டது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து அதாவது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதின் மூலமாக இந்தியாவில் மாகாணங்களில் இரட்டையாட்சி அல்லது மாகாணங்களில் சுயாட்சி முறையானது அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அது மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் இந்திய அரசு சட்டம் மூலமாக இந்திய மாகாணங்களிலிருந்து இந்த இரட்டையாட்சி முறையானது ஒழிக்கப்பட்டது கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் நண்பர்களே நாம் இப்போ காந்தியடிகள் தேசிய தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் என்ற பாடத்தில் இருந்து மாண்டேகு சம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தங்கள் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் பார்த்தோம் இதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் புக்கில் இல்லாமல் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அதனால் ஒவ்வொன்றையும் கவனமாக நோட் பண்ணி நல்லா படிச்சுக்கோ
இந்த பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை தவறாமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த பதிவுகள் உங்களுக்கு தவறாமல் கிடைக்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறொரு பதிவில் விரைவில் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே